വിഷപ്പിനെതിരായ ലൈംഗിക പീഡന കേസിൽ കന്യാസ്ത്രിയുടെ മൊഴി അന്വേഷണ സംഘം വീണ്ടും രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു തെളിവ് ശേഖരണത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിയത് ഇതിന്റെ വിവരങ്ങളുമായി പ്രശാന്ത് ചേരുകയാണ് പ്രശാന്ത് ഇന്ന് കന്യാസ്ത്രിയുടെ മൊഴി വീണ്ടും രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് വീണ്ടും മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ബിഷപ്പ് ഫ്രാങ്കോ മുളക്കലിനെ അന്വേഷണ സംഘം രണ്ടു ദിവസമായി ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു അതിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ചില വിവരങ്ങളുണ്ട് ആ വിവരങ്ങളിൽ വ്യക്തത വരുത്തേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇന്ന് അന്വേഷണ സംഘത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട വാഗത്താനം സി ഐ കുറവിലങ്ങാട് മഠത്തിലെത്തി കന്യാസ്ത്രീയെ കണ്ടതും മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിയതും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങളിൽ വ്യക്തത വരുത്തേണ്ടതുണ്ട് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിൽപ്പെട്ട വൈക്കം വകത്താനം സി ഐ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ സംഘടിച്ചിരിക്കുന്നതും മാത്രമല്ല മഠത്തിന് സുരക്ഷ ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് മഠത്തിന് പട്രോളിംഗ് ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് പത്ത് മിനിറ്റോളം വാഗത്താനം സി ഐ ഇവിടെ എത്തി കന്യാസ്ത്രീയെ സംസാരിച്ച ശേഷം മടങ്ങുകയായിരുന്നു ഇപ്പൊ മടങ്ങിയെങ്കിലും അദ്ദേഹം കുറവിലങ്ങാട് വിട്ടു പോയിട്ടില്ല പട്രോളിംഗ് ശക്തമായതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ തന്നെയാണ് പട്രോളിംഗ് നടപടികളെല്ലാം തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് എന്തായാലും ബിഷപ്പ് ഫ്രാങ്കോ മുളക്കൽ നൽകുന്ന മൊഴികൾ ആ മൊഴികളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ വ്യക്തത ആ വ്യക്തത വരുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം എത്തിയിട്ടുള്ളതെന്നാണ് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് നേരത്തെ തന്നെ കോട്ടയം ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു ഈ സംഭവം ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ നടന്ന കേസുകളായതുകൊണ്ട് ഇതിൽ നിരവധി കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പരിശോധിക്കപ്പെട്ടേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് പോലീസ് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം തന്നെ ചില കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തത നേരത്തെ ബിഷപ്പിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ വരുത്തിയിരുന്നു എന്നാൽ ബിഷപ്പിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ പുതിയ പുതിയ വിവരങ്ങൾ പുറത്തു വരുന്നതിന്റെ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങളിൽ വ്യക്തത വരുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അന്വേഷണ സംഘത്തിൽപ്പെട്ട വാഗത്താനം സിയെ നേരിട്ട് കുറവിലങ്ങാടേക്ക് എത്തിക്കുക പറഞ്ഞയക്കുകയും അവിടെ അദ്ദേഹം ആ കന്യാസ്ത്രീയെ കണ്ട് സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തത വരുത്തുകയും മൊഴിയെടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ബിഷപ്പ് പീഡിപ്പിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കന്യാസ്ത്രീയുടെ മൊഴി വീണ്ടും രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് തെളിവെടുപ്പിന്റെ ഭാഗമായാണ് വീണ്ടും മൊഴിയെടുപ്പ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ വിവരങ്ങളാണ് പ്രശാന്ത് നൽകിയത് ബിഷപ്പ് കേസിൽ അന്വേഷണം ശരിയായ ദിശയിലാണ് നടക്കുന്നതെന്നും സർക്കാർ ഇരയ്ക്കൊപ്പമെന്നും മന്ത്രി ഇ പി ജയരാജൻ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന അന്വേഷണത്തിൽ ആർക്കും പരാതിയില്ല കുറ്റവാളികളെ നിയമത്തിന് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരാൻ സർക്കാർ എല്ലാ നടപടികളും എടുക്കുമെന്നും ജയരാജൻ പറഞ്ഞു അതിപ്പോൾ അന്വേഷണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അന്വേഷണത്തിനിടയിൽ ഞങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായം പറയുന്നത് അന്വേഷണത്തിന് തടസ്സമുണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു അഭിപ്രായം പറയുന്നത് ശരിയല്ല അന്വേഷണം ശരിയായ ദിശയിൽ കുറ്റവാളികളെ കണ്ടെത്താൻ ആവശ്യമായ നിലയിൽ അന്വേഷണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കാര്യത്തോട് അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കുന്നതല്ലേ ഇരയോടൊപ്പമാണ് ഗവൺമെന്റ് കന്യാസ്ത്രീകളുടെ സമരത്തോടൊപ്പം തീർച്ചയായും ഗവൺമെന്റ് കുറ്റവാളികളെ കണ്ടെത്തുകയും നിയമത്തിന്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യുന്നതിന് ആവശ്യമായുള്ള എല്ലാ നടപടികളും സ്വീകരിക്കും ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന അന്വേഷണത്തെ കുറിച്ച് ആർക്കും ഒരു പരാതി സമരം ഇരിക്കുന്നവർക്ക് പോലും പരാതിയില്ല അതാണ് അന്വേഷണത്തിന്റെ പ്രത്യേകത കന്യാസ്ത്രീയെ പീഡിപ്പിച്ച കേസിൽ ബിഷപ്പ് ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കലിന് ഇന്ന് നിർണായക ദിനം ബിഷപ്പിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് തുടരുകയാണ് വിവരങ്ങളുമായി സി ബി ചേരുകയാണ് സി ബി ചോദ്യം ചെയ്യൽ തുടരുക തന്നെയാണ് കോട്ടയം എസ് പിയും ചോദ്യം ചെയ്യൽ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു അറസ്റ്റിലേക്ക് തന്നെയാണോ കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങുന്നത് ബിഷപ്പ് ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കലിന്റെ ചോദ്യം ചെയ്യൽ മൂന്നാം ദിനം തുടരുകയാണ് കഴിഞ്ഞ രണ്ടു ദിവസങ്ങളിൽ ചോദ്യം ചെയ്യൽ നടന്നിരുന്നു പതിനഞ്ച് മണിക്കൂറോളമാണ് ചോദ്യം ചെയ്യൽ നടന്നത് ഇന്ന് വീണ്ടും ചോദ്യം ചെയ്യൽ തുടരുകയാണ് വിവരങ്ങളുമായി സി ബി വീണ്ടും ചേരുന്നു സി ബി ചോദ്യം ചെയ്യൽ തുടരുന്നു അറസ്റ്റിലേക്ക് തന്നെയാണോ കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങുന്നത് ആ പ്രിയ ഇപ്പോഴും ചോദ്യം ചെയ്യൽ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂറിലധികമായി ചോദ്യം ചെയ്യൽ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇവിടെ കോട്ടയം എസ് പിയും അതുപോലെ തന്നെ വൈക്കം ഡി ബി എസ് പിയും അടക്കമുള്ളവരാണ് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് എന്തായാലും ഈ കേസിൽ അറസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുമോ എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും നിർണായകം ഒരു പക്ഷേ ഈ കേസിൽ ഒരു അറസ്റ്റ് ഇന്ന് തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന സൂചന നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഈ കേസുമായി
വരുത്താൻ വേണ്ടി കന്യാസ്ത്രീയുടെ മൊഴി വീണ്ടും രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു ഇത്തരത്തിൽ എല്ലാ വിധ തലനാരയുടെ കീറിയുള്ള എല്ലാവിധ ചോദ്യം ചെയ്യലും അന്വേഷണവുമാണ് പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു അന്തിമ ഘട്ടത്തിൽ വേണ്ടി വന്നാൽ അറസ്റ്റിലേക്ക് പോകാനുള്ള നിയമ തടസ്സം ഇല്ല എന്ന് ഡി ജി പിയും വ്യക്തമാക്കി കഴിഞ്ഞു അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഈ കാര്യത്തിൽ ഒരു വിവേചന അധികാരമുള്ളത് എന്തായാലും ഐ ജി വിജയ് സാക്കറെ ഇതുവരെയും ഇവിടേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരു നീക്കങ്ങളിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഐ ജി ഇവിടെ തന്നെ ഇവിടെ എത്തും ഒരു മെഡിക്കൽ സംഘം എത്തും അങ്ങനെ എല്ലാ വിവിധ രീതിയിലും കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോയ ശേഷമായിരിക്കും അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തുക എന്തായാലും അതിനുള്ള സൂചന നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുമുണ്ട് ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസങ്ങളിലായി പതിനഞ്ച് മണിക്കൂർ ചോദ്യം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇന്നിപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂറിലധികമായി ചോദ്യം ചെയ്യൽ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇപ്പോഴും ചോദ്യം ചെയ്യൽ പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രത്യേകമായ ഹൈടെക് സംവിധാനമുള്ള മുറിയിൽ വെച്ചാണ് ചോദ്യം ചെയ്യൽ പുരോഗമിക്കുന്നത് ബിഷപ്പ് പറഞ്ഞ ആദ്യ ദിവസം പറഞ്ഞ പല കാര്യങ്ങളും മൊഴിയിൽ വൈരുദ്ധ്യമുണ്ടെന്ന് അന്വേഷണ സംഘം കണ്ടെത്തിയെ തുടർന്ന് രണ്ടാം ദിവസമായി ഇന്നലെ കൃത്യമായ തെളിവുകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഹാജരാക്കിയാണ് ചോദ്യം ചെയ്തത് ഇതിൽ ബിഷപ്പ് പതറിപ്പോയി അല്ലെങ്കിൽ ബിഷപ്പിന് പലപ്പോഴും ഉത്തരം മുട്ടി എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് ബിഷപ്പ് ആദ്യം മുതലേ പറഞ്ഞത് തനിക്കെതിരെ കന്യാസ്ത്രീ ഗൂഢാലോചന നടത്തുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വൈരാഗ്യ ബുദ്ധിയോടെ ഇത്തരത്തിലൊരു ഒരു പരാതി നൽകി എന്നുള്ളതാണ് എന്നാൽ ഈ കുറവനാട് മഠത്തിൽ ബിഷപ്പ് എത്തി എന്നുള്ളത് വ്യക്തമാക്കുന്ന രജിസ്റ്റർ മറ്റുമായി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് വ്യക്തമായ ഒരു ചോദ്യം ചെയ്യൽ നടത്തിയപ്പോൾ ബിഷപ്പ് ഈ കാര്യത്തിൽ ഉത്തരം മുട്ടേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി എന്തായാലും കൃത്യമായ തെളിവുകൾ ശേഖരിച്ചുകൊണ്ടും എൺപത്തിയൊന്നോളം സാക്ഷികളുടെ മൊഴികൾ രേഖപ്പെടുത്തിയ ശേഷവും മുപ്പത്തിനാലോളം രേഖകൾ പരിശോധിച്ച ശേഷവും ഏഴ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ അന്വേഷണം നടത്തിയ ശേഷവുമാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ചോദ്യം ചെയ്യലിലേക്ക് അന്വേഷണ സംഘം വീണ്ടും നീങ്ങിയത് നേരത്തെ ജലന്തിൽ വെച്ച് ഒൻപത് മണിക്കൂറോളം ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വെച്ച് പതിനഞ്ച് മണിക്കൂറിലധികം ചോദ്യം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇപ്പോഴും ചോദ്യം ചെയ്യൽ പുരോഗമിക്കുകയാണ് എന്തായാലും ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏറ്റവും നിർണായകമായ ദിവസം തന്നെയാണ് എന്ന് ഒരു പക്ഷെ അറസ്റ്റിലേക്ക് നീങ്ങും അതിനുള്ള സാധ്യതയും പോലീസ് തള്ളിക്കളയുന്നില്ല ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ബിഷപ്പിനെതിരെ കൃത്യമായ തെളിവുണ്ടെന്ന് ആദ്യഘട്ടം മുതൽ തന്നെ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ വൈക്കം ഡി വി കെ സുഭാഷ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും അവർ അതിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ് എങ്കിൽ എങ്കിലും അറസ്റ്റിലേക്ക് പോകുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ പറയാനാവില്ല എന്നുള്ളതാണ് അവർ പറയുന്നതും എന്തായാലും ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും നിർണായകമായ ദിവസം തന്നെയാണ് ഏറ്റവും നിർണായകമായ മണിക്കൂർ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രിയ സിബി ഇപ്പോൾ കൃത്യമായ വ്യക്തമായ തെളിവുകൾ സാക്ഷി മൊഴികൾ ഇവയൊക്കെ അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ കൈവശമുണ്ട് അങ്ങനെയെങ്കിൽ അറസ്റ്റിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങും പക്ഷേ ഇരുപത്തി അഞ്ചാം തീയതി ബിഷപ്പിന്റെ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ പരിഗണിക്കാനിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റ് നിയമ തടസ്സങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഈ അറസ്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉണ്ടാകുമോ ഹൈക്കോടതിയിൽ മുൻകൂർ ജാമ്യപേക്ഷ ഉള്ളത് ഈ കാര്യത്തിലൊരു നിയമ തടസ്സമല്ല എന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഇന്നലെ ഡി ജി പിയും എല്ലാം തന്നെയും നേരത്തെ തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു കാരണം ഒരു സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവ് പ്രകാരം തന്നെ ഇത്തരം ഈ പ്രതികളുടെ ഒരു മുൻകൂർ ജാമ്യപേക്ഷ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇവർക്കെതിരെ വ്യക്തമായ തെളിവുണ്ടെങ്കിൽ ഇവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഉത്തരവും ഇന്നിപ്പോൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുൻകൂർ ജാമ്യപേക്ഷ പരിഗണിച്ചപ്പോൾ ഇത് പ്രാഥമിക വാദം മൂലം കേൾക്കാതെ ഇരുപത്തി അഞ്ചാം തീയതിയിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കുക മാത്രമാണ് അവിടെ നടന്നത് ഈ കാര്യത്തിൽ ഒരു അറസ്റ്റിൻ്റെ നടപടികൾ തടയുന്ന രീതി ഒരു ഒരു കമൻറ്റോ കോടതി ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടായില്ല മാത്രമല്ല ഇരുപത്തി അഞ്ചാം തീയതി ആണ് ഈ കേസ് വീണ്ടും ഒരു പ്രാഥമിക വാദം പോലും കേൾക്കുകയുള്ളൂ ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അറസ്റ്റ് നടപടിയിലേക്ക് നീങ്ങേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായാൽ മറ്റ് നിയമ തടസ്സമില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കുന്നതും എന്തായാലും അതൊരു നിയമ തടസ്സമായി ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നില്ല പക്ഷേ ഒരു മറ്റൊരു ഭാഗം ഈ കേസിൽ ഒരു പ്രാഥമിക വാദം കേൾക്കുന്നത് വരെ ഈ അറസ്റ്റ് നടപടികൾ നീണ്ടു പോകുമോ എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യവും ബാക്കി നിൽക്കുകയാണ് കാരണം ഇത്തരം കേസുകളിൽ വ്യക്തമായ തെളിവ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ നടന്ന ഒരു കേസ് ാണ് ഈ കേസിൽ നാല് വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് കന്യാസ്ത്രീ ഇത്തരം ഒരു പരാതിയുമായി രംഗത്തേക്ക് വന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൃത്യമായ ചില തെളിവുകളുടെ
അത്തരം കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഇപ്പോൾ പോകുന്നില്ല കാരണം ഇവിടെ കന്യാസ്ത്രീയുടെ രഹസ്യമൊഴി തന്നെയാണ് ഈ കേസിലെ ഏറ്റവും പ്രധാന ഘടകം ഈ കന്യാസ്ത്രീ നൽകിയ രഹസ്യമൊഴിയും പോലീസ് നൽകിയ പരാതിയും ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഇതിൽ ഒരു പൊരുത്തക്കെടില്ല എന്ന അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് കൃത്യമായി ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് മറിച്ച് ബിഷപ്പ് നൽകിയ മൊഴികളിൽ വളരെ വലിയ വൈരുദ്ധ്യവും കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ കന്യാസ്ത്രീ ഇപ്പോഴും മൊഴിയിൽ ഉറച്ചു തന്നെ നിൽക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി തന്നെയാണ് വീണ്ടും മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിയത് ഏകദേശം പതിനൊന്ന് തവണ ഇപ്പോൾ കന്യാസ്ത്രീയുടെ മൊഴി ഈ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലായി രേഖപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ അൽ ഇന്നും കന്യാസ്ത്രീ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തി എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് എന്തായാലും ഇതിൽ ചില വ്യക്തത വരുത്താൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു മൊഴിയെടുപ്പ് ഇപ്പോഴും അന്വേഷണ സംഘം മറ്റൊരു രീതിയിൽ നടത്തുന്നതും എന്തായാലും ഈ കേസിൽ ബിഷപ്പ് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ പലതും നുണയാണെന്ന് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ ബിഷപ്പിനെതിരെ വ്യക്തമായ തെളിവുണ്ടെന്നും അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അറസ്റ്റ് പോലുള്ള നടപടിയിലേക്ക് നീങ്ങുന്നതിന് മറ്റ് നിയമതടസ്സം തന്നെയും അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് മുന്നിൽ ഇല്ല എങ്കിൽ പോലും ഇത് കോടതിക്ക് മുന്നിൽ വരുമ്പോൾ എത്രത്തോളം ഇതിന് ബോധിപ്പിക്കാൻ കഴിയും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബിഷപ്പ് ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പ്രതിയാണ് എന്ന് കോടതിയെ ബോധിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ചോദ്യം ഇതിൽ ഏറ്റവും നിർണായകം തെളിവുകളും സാക്ഷി മൊഴികളും തന്നെയാണ് ഇവയെല്ലാം തന്നെയും കൃത്യമായി ക്രോഡീകരിച്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വീണ്ടും ഈ കാര്യത്തിൽ ഒരു അവലോകന യോഗം ചെന്നതിന് ശേഷമാകും മറ്റു നടപടികളിലേക്ക് നീങ്ങുക എന്തായാലും എല്ലാ ദിവസവും തന്നെയും ഈ ബിഷപ്പിൻ്റെ ചോദ്യം ചെയ്യൽ പൂർത്തിയായ ശേഷം ഐ ജി വിജയ് സാക്കറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അവലോകന യോഗം ചേർന്നിരുന്നു ഇന്നലെ മൂന്ന് സംഘങ്ങളായി തിരിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഓരോ മൊഴികളും ബിഷപ്പിൻ്റെ ഓരോ മൊഴികളും പരിശോധിച്ചിരുന്നു ഇങ്ങനെ എല്ലാ രീതിയിലും പഴുതടച്ചുള്ളൊരു ചോദ്യം ചെയ്യലും അന്വേഷണത്തിന് ശേഷമായിരിക്കും അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തുക എന്തായാലും ഇപ്പോഴത്തെ സൂചന അനുസരിച്ച് അറസ്റ്റിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു എന്ന ഒരു സൂചന നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു അതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ പോലീസിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് നിയമോപദേശം എല്ലാം തന്നെയും തേടിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന വിവരം പ്രിയ സിബി ഇപ്പോൾ ഏത് രീതിയിലുള്ള സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളാണ് സ്ഥലത്ത് പോലീസ് ഏർപ്പാട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കനത്ത സുരക്ഷ തന്നെയാണ് പോലീസ് ഇവിടെ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ തൃപ്പൂർ ഈ ചോദ്യം ചെയ്യൽ തുടരുന്ന തൃപ്പൂണിത്തുറയിലെ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഓഫീസിന് സമീപം ഹൈടെക് ചോദ്യം ചെയ്യൽ മുറിയിൽ വെച്ച സമീപമെല്ലാം തന്നെയും വളരെ വലിയൊരു പോലീസ് സന്നാഹം തന്നെ ഇവിടെയുണ്ട് കാരണം വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും മറ്റും ഇവിടെ പ്രതിഷേധവുമായി മുന്നോട്ട് വരുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെയും ബിഷപ്പിനെ ആദ്യ ദിവസം മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിയ ശേഷം പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഒരു സംഘം ആളുകൾ കരിങ്കൂടി കാണിക്കുകയും പ്രതിഷേധം നടത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു തികച്ചും അപ്രത്യക്ഷിതമായ നൃത്തത്തിൽ ഒരു പ്രതിഷേധമുണ്ടായത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പോലീസ് കൂടുതൽ പോലീസ് വിന്യസ് പോലീസ് വിന്യസിക്കുകയും കൂടുതൽ സുരക്ഷ ശക്തമാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല ബിഷപ്പ് താമസിക്കുന്ന കൊച്ചിയിലെ സ്വകാര്യ പഞ്ചനക്ഷത്ര ഹോട്ടലിലും സുരക്ഷ കർശനമാക്കിയിട്ടുണ്ട് പോലീസിൻ്റെ തന്നെ അകമ്പടിയോടെയാണ് ബിഷപ്പിനെ ഇവിടെ എത്തിച്ചതും തീർത്തും പോലീസ് നിരീക്ഷണത്തിൽ തന്നെയാണ് ബിഷപ്പ് ഉള്ളതും എല്ലാവിധ സുരക്ഷാ സജ്ജീകരണങ്ങളും ഇവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ തന്നെയാണ് പോലീസ് നീങ്ങുന്നതും കാരണം ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ക്രൈസ്തവ സഭയുടെ ഒരു പരമ അധ്യക്ഷനെ ചോദ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സുരക്ഷയും ഒരു വലിയ ഒരു ഭാഗം തന്നെയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ക്രൈസ്തവ സഭയ്ക്കുള്ളിൽ തന്നെ ഒരു വലിയ വിഭാഗം ആളുകൾ ഇതിനെതിരെ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തുണ്ട് ഇപ്പോഴും ഹൈക്കോടതി ജംഗ്ഷനിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പതിനാലാം ദിവസത്തേക്ക് പ്രതിഷേധം കടന്നിരിക്കുന്നു ചില രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും പ്രതിഷേധവുമായി ഈ ഓഫീസിന് മുന്നിലേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ബിഷപ്പിൻ്റെ ഒരു സുരക്ഷയും വളരെ പ്രധാനമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ വലിയ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണം തന്നെയാണ് ഇവിടെ പോലീസും ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് അറസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ബിഷപ്പിനെ എവിടേക്കായിരിക്കും കൊണ്ടുപോകുക വൈക്കം മജിസ്ട്രേറ്റിന് മുൻപിൽ തന്നെ നേരെ ഹാജരാക്കാനാണോ തീരുമാനം തീർച്ചയായും ബിഷപ്പിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്നും വൈക്കം കോടതിയിലേക്കാണ് കൊണ്ടുപോകുക ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള കോടതിയും വൈക്കം കോടതി തന്നെയാണ് ഈ കേസ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളതും അതുകൊണ്ട് വൈക്കം മജിസ്ട്രേറ്റിന് മുന്നിലാണ് ബിഷപ്പിനെ ഹാജരാക്കുക എന്തായാലും ഇവിടെ നിന്നും അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയ ശേഷം മെഡിക്കലും മറ്റുമെല്ലാം എടുത്ത ശേഷമായിരിക്കും ബിഷപ്പിനെ ഇവിടെ നിന്നും വൈക്കത്തെ കൊണ്ടുപോകുക അവിടെ വ
Mahapralayam, Samstana Tudanilam Sritricha, Nashna Stanga Vili Tunadinum, Report a Summer Pikinadinum, Nioi Kapeta, Kendra Sankham, Inu Mudal, Samstana, Durenda Bada Pradeshangal, Sandra Shikip, Nalu Timugula Tidina, September Irbati Nalibere, Samstana, Durenda Bada Pradeshangal, Kendra Sankham, Padiadam Narto. Rajandra Vibinil Crudo Il Villa Idium Bodum, Rajita Intana Villa Vartikino, Petrolum, Dieselum, Inum Villa Vartichu, Uritel Petrolum, Mumbai, Enbathion with Ruba, Arbathion with the Paisi, Diesel, Edbathiet Ruba, Nalpatran to Paisa, Iporte, Petrol Diesel Villa Vartram in a Karnam, Rubeda Muli, Idina Dana, Tanagari Vidakar, Chundicatuno Asamska then at a villa, Barrel Vartikina Chundicatiana, Podumegal and a company girl, Indil Dinambradi, Petrol Diesel Villa, Kutunada. Enal April Mudal September Varela Kanaku Pragaram, Dajandri Vibinil, Crude Oil, Etum Kuranya Nililana, May Mastil, Erivatanja Pointer, Randanj Dollar in the Crude Oil Barrel, Junil, Erivatimuna Pointer, Etemunu Dollar Idinu, Kadinya Masam, Bindum Kuranya, Erivatranda Pointer, Anbatimunu Dollar Leti, Nilibil, Erivate Pointer, Randaun the Dollar Nana, Indica Crude Oil Lebikinada, Pakshe, Dajate, Indana Vilayagate, Charitratle, Etum Uyar Nanilam. One liter petrol, Enbaton Baduba, Arbatun Badabaisiana, Maharashtra Levila, Crude Oil Napram, Dube de Mulia Tagarciana, Genegi de Talan de Tikina, Petrol Diesel Vilude, Edartha Karnamana, Sampati Vector, Chundicatunu, Mulia Medina, Asamskrade and Nede, Irakumadicello over the Pikinu, Idu Margata Kanana, Nilevile, Vila Vardanaba. News Bureau, Delhi. Jammu Kashmir le shopyaan le tiwra vadigal tatti kundu boya. Moonu police gareyam kolla pirdi. Inna le ratri ayirnu police gare tiwra vadigal tatti kundu boya. Inna polarshi orde kolla pirdi ani legal murtu ekham kanda tugi ayirdu. Murtu shariyatil le na bulla chugal kanda tithi thunda. Shopyaan le oru gramatra na murtu ekham kanda tiya da. Police le na rajvekarame naushe pirtu kundu ayirdu. Ibare tatti kundu boya da. Samphodini pinnel Hisbul mujaki din karana na vekta mai thunda. Kashmir le tadesh swamphran sthabrangal leka terangito po narakka ni rikya ana. Talvare Shanta Maki Kondula, Tivra Vadigal Tanika Kodikoda Beach, General Ashubatril, Brither, Ubekshi Kapatanil, Asukamai, Ashubatril, Tisha Ibere, Bentukal Ubekshi Kiruana, Sanatha Protagar, Parain Kodikoda Beach, General Ashubatrilana, Idavadigam Ruthere, Ubekshi Kunada, Kanjuru Mathatla Dikamai, Iveribe under Asukabati Raya, Ivril Palareim, Adata Bantukalan, Ashubatril, each other. And the Lasuka Maritum, Ivere Tirichukundu and Bantuka Tayara Gundala and Nana, Ashupatri Adigutar Parinuda Sanata Sankana Protagrana, Iver Kavishima Sahang and Nelguna Iver Arichana Turnana, Dilla Legal Service Authority, Prasha Tilabata Legal Service Authority Secretary, Subject Jumaya P. J. Raja, Beach Ashupatil Karina Vres under Situ. We carry the name of Las Hangra, you are the same. Bentukala Bentapure, our Bentukala Pura, UH, Parnak and Samjana Anujikim. Some <laughs> CPM Todubuda Area Committee Office Addis to the Kartu in the Burashiana Sampavo. Munu Baikulaitia Aranga Sankamana, Kramam Narathida. Sampavatel Todubuda Police, Anushna Marabichu. Samir Tayaraka reported Lake. Anjay Rivadurana, Akamamunda, Turbura, Area Committee Office in Erendra Akamatil, Valir Idla, Nasha, Nastangal Sambochunde, Baikilatia, Sankamana, Akramanarte, Munu Baikulia Yetia, Aranga Sankamana, Akramanarti Kunada, Mukamudi Harisano, Akramical Ethirno, and Anna, E. Office in the Total Adula, Petrol Pombile, Jivan Karnal Gitula Mori, the Moiban the Pater, Police in the Anusha Marbisunde, E. Akramatil, Official Undayanola, Office Secretary. Linu Josine, Sara Mai Pai Ketunde, Adem Chilsa, Teruim Chedrikunu, Adorapan the Nematur Padana Patagarium, Uncle Polkanam, E. Peregula, Janala, Chilula Lampe Neana, Akrami, Santam Adisha Katrikunde, CPIM, Tolbura Area Committee Office in Day, Padimun, Janala, Chilugal Evitil Adisha Katrunde, Idurthane, Agatum, Edanam, Nasha, National Sambo Chitunde, Uru Pratimatur, Asutanathan, Bagamata, Narthia, Akram and the Niana, CPIM, Idmoibanda Paranade, Matur Padana Patagarium, 
കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ തൊടുപുഴയിലെ ഒരു തൊടുപുഴയിലെ സ്വകാര്യ കോളേജിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിദ്യാർത്ഥി യൂണിയൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏതാനും ചില പ്രശ്നങ്ങൾ നിലനിന്നിരുന്നു ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എസ് ഡി ബി ഐ പ്രവർത്തകർ എസ് എഫ് ഐ പ്രവർത്തകരെ ആക്രമിച്ച സംഭവമുണ്ടായി അതിന്റെ ഒരു തുടർച്ചയായിട്ട് തന്നെയാണ് ഈ സംഭവം എന്നാണ് ഇപ്പോൾ സി പി ഐ എം ആരോപിക്കുന്നത് എന്തായാലും തൊടുപുഴ ഡി വൈ എസ് പി കെ പി ജോസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള അന്വേഷണമാണ് ഇപ്പോൾ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രതികളിലേക്ക് വൈകാതെ എത്താൻ കഴിയുമെന്ന് തന്നെയാണ് പോലീസ് പറയുന്നത് ഇതുമായി ഒരു ബഹുജന പ്രതിഷേധം സി പി ഐ എം ആസൂത്രണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വൈകിട്ട് കൂടിയാണ് വൈകിട്ട് തൊടുപുഴ മുനിസിപ്പൽ ഗ്രൗണ്ടിലാണ് ഈ പ്രതിഷേധ യോഗം ചേരുക ഇതിൽ സി പി ഐ എം ഇടുക്കി ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ കെ ജയചന്ദ്രൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രമുഖർ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ന് ലോക അൽഷിമേഴ്സ് ദിനം ഇന്ത്യയിൽ മുപ്പത്തിയഞ്ച് ലക്ഷത്തോളം അൽഷിമേഴ്സ് രോഗികൾ ഉണ്ടെന്നാണ് ഏകദേശ കണക്ക് ഈ രോഗത്തിന് ഫലപ്രദമായ ചികിത്സയില്ലെങ്കിലും സൌഹാർദ്ദപരവും ചുമതലാബോധത്തോടെയുമുള്ള രോഗ ശുശ്രൂഷകളുടെ സാമീപ്യമാണ് അൽഷിമേഴ്സ് രോഗികൾക്ക് ആശ്വാസം നൽകുക മറവിയുണ്ടാക്കുന്ന രോഗമാണ് അൽഷിമേഴ്സ് അഥവാ മറവി രോഗം തലച്ചോറിലെ തകരാർ മൂലമുണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമാന്ദ്യം എന്ന് ഈ രോഗാവസ്ഥയെ സാമാന്യമായി വിളിക്കാം സാധാരണയായി പ്രായാധിക്യത്തൽ മസ്തിഷ്കത്തിലുണ്ടാകുന്ന ഘടനാപരമോ രാസപരമോ ആയ പ്രവർത്തനത്തിലുണ്ടാകുന്ന തകരാറുകൾ മൂലമാണ് ഈ അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നത് ഡോക്ടർ സുശാന്ത് എം ജെ ഞരമ്പുകൾ നശിക്കുന്നത് തടയാനുള്ള ആന്റി ഓക്സിഡന്റ് മരുന്നുകൾ കൊടുത്തും നമുക്കൊരു പരിധിവരെ ഈ രോഗം മൂർച്ഛിക്കുന്നത് തടയാൻ കഴിയും ഇതോടൊപ്പം തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനമാണ് ഈ രോഗിയെ പരിചരിക്കുന്നവർക്ക് ഈ രോഗത്തെ പറ്റിയുള്ള അവബോധം ഉണ്ടാകുക എന്നുള്ളത് കാരണം ഈ രോഗത്തിൻ്റെ അവസാന നാളുകളിൽ രോഗി കൂടുതലും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ദേഷ്യപ്പെടുന്ന ഒരു സ്വഭാവം അല്ലെങ്കിൽ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ഒരു സംശയത്തോട് വീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം ഒക്കെ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും അൽഷിമേഴ്സ് വാർദ്ധക്യ രോഗമല്ല ഏത് പ്രായക്കാരെയും ഈ രോഗം ബാധിക്കാം ബന്ധുക്കളുടെയും സുഹൃത്തുക്കളുടെയും കൃത്യമായ പരിചരണം അൽഷിമേഴ്സ് രോഗികൾക്ക് അനിവാര്യമാണ് സൌഹാർദ്ദപരമായും ചുമതലാബോധത്തോടെയുള്ള രോഗ ശുശ്രൂഷകരുമാണ് രോഗരക്ഷകർ ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തിരുവനന്തപുരം കണ്ണൂർ വിമാനത്താവളത്തിൽ വലിയ യാത്രാ വിമാനം ഉപയോഗിച്ചുള്ള പരിശോധന ഇന്നും തുടരും ഇൻഡിഗോ എയർലൈൻസിന്റെ യാത്രാ വിമാനമാണ് ഇന്ന് കണ്ണൂരിൽ എത്തുക എഴുപത്തിനാല് സീറ്റുകളിലെ എ ടി ആർ സെവന്റി ടു വിമാനമാണ് ഇന്ന് കണ്ണൂരിൽ എത്തുന്നത് ഇന്നലെ എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസിന്റെ ബോയിങ് സെവൻ തേർട്ടി സെവൻ വിമാനം ഉപയോഗിച്ച് നടത്തിയ പരിശോധന പൂർണ്ണ വിജയമായിരുന്നു മറയൂരിൽ വീട്ടുവളപ്പിൽ നിന്ന് പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വിലമതിക്കുന്ന ചന്ദന മരങ്ങൾ വെട്ടിക്കടത്തി പൈസ്നഗർ ഫോറസ്റ്റ് സ്റ്റേഷന് സമീപത്തെ വീട്ടുവളപ്പിൽ നിന്ന് രണ്ട് ചന്ദന മരങ്ങളാണ് മോഷ്ടാക്കൾ കടത്തിയത് പൈസ്നഗർ കൈമ്പാറ ചേരോട് വീട്ടിൽ ഷിബുവിന്റെ വീടിന് സമീപത്ത് നിന്നാണ് രണ്ട് വലിയ ചന്ദന മരങ്ങൾ മുറിച്ചു കടത്തിയിരിക്കുന്നത് ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു മരം മോഷണം പോയതിന് പിറകെയാണ് ഇതേ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു ചന്ദന മരം കൂടി മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ചന്ദനപുരം മോഷണം പോയ വിവരം ഷിബു പയസ്നഗർ വനംവകുപ്പ് ഓഫീസിൽ പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ചന്ദനമരത്തിനുമായി പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വിലമതിക്കും രണ്ടും കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ രാത്രി പോയതാണ് രാവിലെ പോലീസിൽ ചെന്ന് പരാതി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പോലീസിൽ പരാതി സ്വീകരിക്കില്ല ഫോറസ്റ്റിലാണ് എൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഫോറസ്റ്റ് സ്റ്റേഷനിൽ പരാതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവർ അന്വേഷിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇതുവരെ ആരും എത്തിയിട്ടില്ല ഇനിയിപ്പോൾ കുറ്റി മാത്രമേ ഉള്ളൂ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ ഇടക്കടവ് രാജന്റെ പറമ്പിൽ നിന്നും മറയൂർ ഗവൺമെന്റ് എൽ പി സ്കൂൾ പരിസരത്ത് നിന്നും ചന്ദന മരങ്ങൾ മോഷണം പോയിരുന്നെങ്കിലും പ്രതികളെയോ തൊണ്ടി മുതലോ കണ്ടെത്താൻ വനംവകുപ്പിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ഇടുക്കി സ്ത്രീ പീഡന കേസുകളിൽ പാതിരിയായാലും മുക്രിയായാലും പൂജാരിയായാലും സർക്കാർ നിലപാടിൽ മാറ്റമില്ലെന്ന് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ ബിഷപ്പിനെതിരായ പരാതിയിൽ അന്വേഷിച്ച തെളിവുകൾ ശേഖരിച്ച് നടപടി തെളിവുണ്ടെങ്കിൽ ബിഷപ്പ് ഒരിക്കലും രക്ഷപ്പെടില്ലെന്നും കോടിയേരി ഡി വൈ എഫ് ഐ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ഓഫീസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ബിഷപ്പ് ഫ്രാങ്കോ മുളക്കൽ വിഷയത്തിൽ സി പി ഐ എം നിലപാട് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ വ്യക്തമാക്കിയത് ബിഷപ്പ് പ്രതിയാണോ അല്ലയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനാണെന്നും സമര കോലാഹലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി പോലീസ് നടപടികൾ തടസ്സപ്പെടുത്തരുതെന്നും കോടിയേരി ഓർപ്പിച്ചു
കെപിസിസി ഭാരവാഹികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചതോടുകൂടി പലർക്കും ഇന്ന് മോഹാൽസ്യപ്പെട്ട് കിടക്കുകയാണ് കെ പി സി സിയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്ന ഹസ്സൻ ഇന്ന് വിലപിക്കുന്നത് കേട്ടു ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് എന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് കോൺഗ്രസിന് ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രസിഡന്റും മൂന്ന് വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റുമാരുമാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം പ്രസിഡന്റ് പുറത്തിക്കേണ്ട എന്നതാണോ ഈ പ്രസിഡന്റുമാർ വഴിയിൽ തടഞ്ഞ് നടക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ ഈ കേരളത്തിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് അച്ഛനെ ചതിച്ചവരെ കുറിച്ച് മുരളി പറയാത്തത് പ്രചരണ കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ സ്ഥാനം കിട്ടിയതിനാലാണെന്ന് കൂടിയേരി പരിഹസിച്ചു ചില പ്രതിപക്ഷ സംഘടനകൾ ദുരിതാശ്വാസ നിധി ശേഖരണം പരാജയപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നു യു ഡി എഫിന്റെ നിലപാട് പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്നും കൂടിയേരി ആവശ്യപ്പെട്ടു പുതിയതായി നിർമ്മിച്ച ഡി വൈ എഫ് ഐ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ഓഫീസിന്റെ ഉദ്ഘാടനം കൂടിയേരി നിർവഹിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തിരുവനന്തപുരം കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലും പുഴകളും തോടുകളും വറ്റി വരണ്ടു ആശങ്കപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യമില്ലെന്നും തുലാവർഷ മഴയിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടുമെന്നും സി ഡബ്ല്യു ആർ ഡി എം അറിയിച്ചു വരാനിരിക്കുന്ന കൊടും വരൾച്ചയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ കല്ലായ്പുഴയിലും കണ്ടു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു പ്രളയത്തിന് ശേഷം ഉണ്ടാകുന്ന സൂര്യാതപം ജനങ്ങളിലും ആശങ്കയുണർത്തുകയാണ് കല്ലായ്പുഴയിൽ മാത്രമല്ല കണ്ണപ്പൻ കൊണ്ട് ഉരുൾപൊട്ടലുണ്ടായ ഇരുതുള്ളിപ്പുഴയിലും ആഗസ്റ്റ് മാസത്തിൽ വെള്ളം നിറഞ്ഞൊഴുകിയിരുന്നു ഇപ്പോൾ നേരത്തെ അരുവിയായി മാറിയ ഇരുതുള്ളിപ്പുഴ കാണുമ്പോൾ ജനങ്ങൾക്ക് പ്രളയത്തെക്കാൾ ആശങ്കയാണ് മയ്യഴിപ്പുഴയുടെ പ്രഭവ കേന്ദ്രവും വറ്റി തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് മടകര ഭാഗങ്ങളിലെ നീർച്ചാലുകളും തോടുകളും കടുത്ത വേനലിൽ വെള്ളം കുറഞ്ഞ് വരൾച്ചയിലേക്ക് പോവുകയാണോ എന്ന ആശങ്ക നാട്ടുകാർക്കുണ്ട് പൂനൂർ പുഴയിലും ജലനിരപ്പ് താഴ്ന്നിരിക്കുകയാണ് അതേസമയം ഈ കത്തുന്ന സൂര്യനെ നോക്കി ആശങ്കപ്പെടേണ്ടതില്ലെന്നാണ് സെന്റർ ഫോർ വാട്ടർ റിസോഴ്സ് ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നൽകുന്ന അറിയിപ്പ് കാരണം പ്രളയത്തിനു ശേഷം ഉണ്ടാകുന്ന ഈ വരൾച്ച സ്വാഭാവിക പ്രക്രിയയാണെന്നും സാധാരണയായി പ്രളയത്തിലുണ്ടാകുന്ന ജലം മുഴുവൻ ഭൂമിയിലേക്ക് താഴുന്നില്ലെന്നും ഇവ മുഴുവൻ എത്തിച്ചേരുന്നത് കടലിലേക്കാണെന്നും ഇപ്പോൾ കാണുന്ന ജലം അത് ഭൂഗർഭ ജലമാണെന്നുമാണ് ഇവർ നൽകുന്ന റിപ്പോർട്ട് വരാനിരിക്കുന്ന തുലാവർഷത്തിൽ ഏറെ പ്രതീക്ഷയുണ്ടെന്നും ഇവർ പറയുന്നു ഒരു മഴ പെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നദികളിൽ നമ്മൾ വെള്ളം കാണുന്നത് മഴവെള്ളമായിട്ട് ഒഴുകി വന്ന് കാണുന്നത് ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടാവാറില്ല കാരണം നമ്മുടെ സ്റ്റീപ്പ് ടോപ്പോഗ്രാഫിയാണ് കേരളത്തിൻ്റെ അപ്പോൾ വളരെ ഉയർന്ന പ്രദേശത്ത് നിന്ന് വെള്ളം ഒഴുകി താഴോട്ട് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നദിയിലേക്ക് വെള്ളം എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ വൃഷ്ടിപ്രദേശത്ത് പെയ്ത മഴ നദിയിലെത്തി നദിയിൽ നിന്ന് കടലിലേക്ക് എത്താൻ ഏകദേശം എഴുപത്തിരണ്ട് മണിക്കൂർ മതി പിന്നീട് ഒഴുകി വരുന്ന ഉപരിതലം എല്ലാം കൂടി കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ഈ മഴ കൊണ്ട് കൊണ്ട് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഉപരിതലമായിട്ട് വന്ന് ഒഴുകുന്നത് ആ മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ ഏറി വന്ന ആ വൃഷ്ടിപ്രദേശത്തിൻ്റെ എന്താ പറയുക ടോപ്പോഗ്രാഫിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് അനുസരിച്ചിട്ട് നാലോ അഞ്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ആറോ ദിവസമേ കാണുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ നദിയിൽ ഒഴുകി വരുന്നത് ഭൂഗർഭ ജലമാണ് ഇപ്പോൾ ഐ എം ഡിയുടെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം പത്തൊൻപതിന് ശേഷം നമുക്ക് മഴ ഇനിയും ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ചെറിയ തോതിലോ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ തോതിലോ മഴ ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ മുപ്പതിനകത്ത് തന്നെ കേരളത്തിൽ മഴ ലഭിക്കുമ്പോൾ ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഒരു പരിധിവരെ പരിഹരിക്കപ്പെടാം മുപ്പത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ചൂടാണ് കോഴിക്കോട് അനുഭവപ്പെടുന്നത് കിണറുകളിലും ജലനിരപ്പ് താഴ്ന്നു തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോഴത്തേത് നോക്കണ്ട വരാൻ പോകുന്ന നോർത്ത് ഈസ്റ്റും അതേപോലെ സമ്മറിൽ കിട്ടുന്ന ഇടമഴകളും നമ്മൾ വേണ്ട രീതിയിൽ കൺസർവ് ചെയ്യാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ ഇപ്പോഴേ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ വരൾച്ച എന്നുള്ള കേരളം വരൾച്ച എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ പറയാനുള്ള ഇത് നമ്മുടെ കൺസർവേഷനുള്ള കുറവ് കൊണ്ടുണ്ടാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അങ്ങനത്തെ ഒരു മെസ്സേജ് കൂടി വരാനിരിക്കുന്ന തുലാവർഷത്തെ കരുതലോട് വിനിയോഗിച്ചാൽ മലയാളിക്ക് വരൾച്ചയെ നേരിടേണ്ടി വരില്ലെന്നും ഇവർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നുണ്ട് കോഴിക്കോട് നിന്നും ക്യാമറാമാൻ അനിൽ കല്യാശ്ശേരിക്കൊപ്പം പി വി ജോഷില സഹപാഠിയായ പെൺകുട്ടിയുടെ നഗ്ന ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തി പ്രചരിപ്പിച്ച സംഭവത്തിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിദ്യാർത്ഥി അറസ്റ്റിൽ തിരുവനന്തപുരം കുറ്റിച്
തിരുവനന്തപുരം കുറ്റിച്ചലുള്ള ഒരു സ്വകാര്യ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥിന് നൽകിയ പരാതിയിലാണ് സഹപാഠിയായ വെള്ളനാട് കാവ്യക്കോട് സ്വദേശിയായ ആനന്ദ് ബാബുവിനെ സൈബർ പോലീസ് പിടികൂടിയത് പെൺകുട്ടിയുമായി നേരത്തെ അടുപ്പമുണ്ടായിരുന്ന പ്രതി നഗ്ന ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തിയ ശേഷം അത് ബന്ധുക്കൾക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുകയായിരുന്നു പെൺകുട്ടി കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പാളിന് പരാതി നൽകിയതിലുള്ള വൈരാഗ്യം നിമിത്തം ആനന്ദ് ബാബു പെൺകുട്ടിയെ പരസ്യമായി കയ്യേറ്റം ചെയ്ത ശേഷം വസ്ത്രങ്ങൾ വലിച്ചു കീറി അപമാനിക്കുകയും ചെയ്തു സൈബർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ എൻ ബിജുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് പ്രതിയെ പിടികൂടിയത് അന്വേഷണം നടത്തിയതിൽ ഈ വിദ്യാർത്ഥി വ്യാജ ഫേസ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ട് വ്യാജ ഐ ഡി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താണ് മെസ്സഞ്ചർ വഴി ഇങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തത് അത് ഈ വിദ്യാർത്ഥിനിയുടെ തന്നെ ഒരു പേരിൽ തന്നെ ഫേസ്ബുക്ക് ഐ ഡി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു പല സംഭവങ്ങളിലും ഈ ഇയാളിൻ്റെ പേരിലുള്ള ഈ ഐ ഡിയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെയുള്ള അശ്ലീല ചിത്രങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ അവർ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തു തുടർന്ന് ഇയാൾ ഈ ഇരയായ വിദ്യാർത്ഥിനിയുടെ തന്നെ പ്രതിയുടെ പക്കൽ നിന്നും പെൺകുട്ടിയുടെ നഗ്ന ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തിയ ഫോണും പെൻഡ്രൈവ് എന്നിവ പോലീസ് പിടിച്ചെടുത്തു ഐ ടി ആക്ട് പ്രകാരവും നഗ്ന ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തി പ്രചരിപ്പിച്ചതിനും പ്രതിക്കെതിരെ കേസെടുത്തു പ്രതിയെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ ശേഷം റിമാൻഡ് ചെയ്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തിരുവനന്തപുരം പ്രളയക്കെടുതി നേരിടുന്ന കേരളത്തെ സഹായിക്കാൻ ദേശീയ തലത്തിൽ ജി എസ് ടിയിൽ പ്രത്യേക സെസ് ഏർപ്പെടുത്തും സംസ്ഥാന ധനമന്ത്രി ഡോക്ടർ തോമസ് ഐസക്കും കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രി അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലിയും തമ്മിൽ നടന്ന ചർച്ചയിലാണ് ധാരണയായത് ഈ മാസം ഇരുപത്തിയെട്ടിന് ദില്ലിയിൽ നടക്കുന്ന ജി എസ് ടി കൌൺസിൽ യോഗത്തിൽ ഇക്കാര്യം ചർച്ച ചെയ്യും ധനകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായും ധനമന്ത്രി അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലിയുമായും തോമസ് ഐസക് നടത്തിയ പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം കൂടിക്കാഴ്ചയിലാണ് ജി എസ് ടിയിൽ സെസ് ഏർപ്പെടുത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച ധാരണയായത് തെരഞ്ഞെടുത്ത ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് നിശ്ചിതകാലത്തേക്ക് ദുരന്ത നിവാരണ സെസ് ഏർപ്പെടുത്താനാണ് തീരുമാനം ഇക്കാര്യം അടുത്ത ജി എസ് ടി കൌൺസിൽ യോഗത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യുമെന്ന് ധനമന്ത്രി തോമസ് ഐസക് പറഞ്ഞു രണ്ടായിരം കോടി രൂപ ഇതിലൂടെ ശേഖരിക്കാനാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ അഖിലേന്ത്യ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെ ഒരു സെസ് കേരളത്തിന് വേണ്ടി പിരിക്കാം എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും വെച്ചോട്ടെ ചെറിയ നിരക്ക് മതി പത്ത് ശതമാനം സെസ് വെച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര നികുതി കിട്ടുമായിരുന്നു അത്രയും നികുതി ഉറപ്പുവരുത്തക്ക രീതിയിൽ ഏതൊരു നിശ്ചിത കാലയളവിലേക്ക് ഏതാനും ചരക്കുകളുടെ മേല് അഖിലേന്ത്യ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നികുതി പിരിച്ച് എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളോട് കേരളത്തിലേക്ക് തരാം കേരളത്തിന്റെ വായ്പാ പരിധി ഉയർത്തണമെന്ന ആവശ്യത്തിൽ പ്രായോഗിക സമീപനം സ്വീകരിക്കാനും ഇരു ധനമന്ത്രിമാരും നടത്തിയ ചർച്ചയിൽ ധാരണയായിട്ടുണ്ട് ഓരോ വർഷവും ലഭിക്കുന്ന വായ്പാ ഗഡുവിനനുസരിച്ചാകും വായ്പാ പരിധി ഉയർത്തുക ഇത് അധിക വായ്പാ റവന്യൂ ചെലവിനായി ഉപയോഗിക്കില്ലെന്ന ഉറപ്പും നൽകിയിട്ടുണ്ട് അനുകൂല സമീപനം ഉണ്ടായ സാഹചര്യത്തിൽ ലോകബാങ്ക് വായ്പ എടുക്കുന്ന നടപടിയുമായി മുന്നോട്ടു പോകുമെന്നും തോമസ് ഐസക് വ്യക്തമാക്കി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ദില്ലി കേരളത്തിലെ പ്രളയബാധിതർക്ക് സഹായം എത്തിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ അമേരിക്കൻ മലയാളികളുമായി ചർച്ച നടത്തി നവകേരള നിർമ്മിതിക്കായി അമേരിക്കൻ മലയാളികളുടെ പിന്തുണ ഉണ്ടാകണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി അഭ്യർത്ഥിച്ചു ക്രൗൺ ഫണ്ടിംഗ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള മാർഗങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ആവശ്യപ്പെട്ടു സംഘടനാ ഭാരവാഹികൾ വ്യവസായികൾ തുടങ്ങി ക്ഷണിക്കപ്പെട്ട സദസ്സിലായിരുന്നു ചർച്ച നവകേരള പദ്ധതിയിലേക്ക് എന്തെല്ലാം സംഭാവനകൾ ചെയ്യാൻ അമേരിക്കൻ മലയാളികൾക്ക് കഴിയും എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ആരായുകയാണ് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഇവിടെ ക്രൗൺ പ്ലാസ ന്യൂയോർക്കിലെ റോക്ലാൻഡ് കൗണ്ടിയിലുള്ള ക്രൗൺ പ്ലാസയിൽ വെച്ച് നടക്കുന്ന ഈ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായിട്ടുള്ള സംവാദ പരിപാടിയാണ് ഇവിടെ നടക്കാൻ പോകുന്നത് കേരളത്തിന്റെ പുനർനിർമ്മാണത്തിന് അമേരിക്കൻ മലയാളികളോട് പിന്തുണ അഭ്യർത്ഥിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ദേശീയ മാനദണ്ഡ പ്രകാരം കിട്ടുന്ന പണം നവകേരള നിർമ്മാണത്തിന് മതിയാകില്ല ക്രൌഡ് ഫണ്ടിംഗ് അടക്കമുള്ള നൂതന മാർഗങ്ങൾ തേടണം ഒരു മാസത്തെ ശമ്പളം കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നവർ ഗ്ലോബൽ സാലറി ചലഞ്ചിൽ പങ്കെടുക്കണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി അമേരിക്കൻ മലയാളികളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു ഇന്ത്യൻ സമയം പുലർച്ചെ അഞ്ചു മണിക്കായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി അമേരിക്കൻ മലയാളികളെ അഭിസംബോധന ചെയ്തത് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പന്ന രാജ്യത്തെ മലയാളികളോടാണ് താൻ ഇത് പറയുന്നതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വേദിയിൽ പറഞ്ഞു ലോകത്തെമ്പാടുമുള്ള കേരളീയരും ഈ ദുരന്തത്തിൽ
നവകേരള നിർമ്മാണത്തിന് അമേരിക്കൻ മലയാളികളുടെ സഹായം ആവശ്യമാണ് രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ പണം സമാഹരിക്കാനായി മൂന്ന് മാസത്തിനകം ധനദാതാക്കളുടെ സമ്മേളനം വിളിച്ചു ചേർക്കും ഒരു മാസത്തെ ശമ്പളം നൽകുന്നതിന് തയ്യാറുള്ളവരെല്ലാം പങ്കെടുക്കണമെന്നും പിണറായി വിജയൻ അഭ്യർത്ഥിച്ചു ഈ മാസം പതിനെട്ട് മുതൽ ധനമന്ത്രി തോമസ് ഐസക് ധനസമാഹരണത്തിനായി എത്തുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു ക്രൌഡ് ഫണ്ടിംഗ് അനിവാര്യമാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ മുഖ്യമന്ത്രി നാശനഷ്ടങ്ങൾ കണക്കാക്കി പുനർനിർമ്മാണം ഉണ്ടാകുമെന്നും വ്യക്തമാക്കി ചികിത്സയ്ക്ക് ശേഷം ആദ്യമായി ഒരു പൊതുവേദിയെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുകയായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി ന്യൂയോർക്കിലെ റോക്ക് കൌണ്ടിയിൽ ക്രൌൺ പ്ലാസ ഹോട്ടലിലായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി അമേരിക്കൻ മലയാളികളോട് സംവദിച്ചത് കൌണ്ടിയിലുള്ള ക്രൌൺ പ്ലാസ ഹോട്ടലിൽ നിന്നും കൈരളി വേണ്ടി ജോസ് കാടാപ്പുറം മറയൂരിൽ വീട്ടുവളപ്പിൽ നിന്ന് പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വില മതിക്കുന്ന ചന്ദനമരങ്ങൾ വെട്ടിക്കടത്തി പൈസ്നഗർ ഫോറസ്റ്റ് സ്റ്റേഷന് സമീപത്തെ വീട്ടുവളപ്പിൽ നിന്ന് രണ്ട് ചന്ദനമരങ്ങളാണ് മോഷ്ടാക്കൾ കടത്തിയത് പൈസ്നഗർ കൈമ്പാറ ചേരോട് വീട്ടിൽ ഷിബുവിന്റെ വീടിന് സമീപത്ത് നിന്നാണ് രണ്ട് വലിയ ചന്ദനമരങ്ങൾ മുറിച്ചു കടത്തിയിരിക്കുന്നത് ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു മരം മോഷണം പോയതിന് പിറകെയാണ് ഇതേ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു ചന്ദനമരം കൂടി മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ചന്ദനമരം മോഷണം പോയ വിവരം ഷിബു പയസ്നഗർ വനംവകുപ്പ് ഓഫീസിൽ പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ചന്ദനമരത്തിനുമായി പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വിലമതിക്കും രണ്ടും കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ രാത്രി പോയതാണ് രാവിലെ പോലീസിൽ ചെന്ന് പരാതി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പോലീസിൽ പരാതി സ്വീകരിക്കില്ല ഫോറസ്റ്റിലാണ് എൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഫോറസ്റ്റ് സ്റ്റേഷനിൽ പരാതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവർ അന്വേഷിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഇതുവരെ ആരും എത്തിയിട്ടില്ല ഇനിയിപ്പോൾ കുറ്റി മാത്രമേ ഉള്ളൂ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഇടക്കടവ് രാജന്റെ പറമ്പിൽ നിന്നും മറയൂർ ഗവൺമെന്റ് എൽ പി സ്കൂൾ പരിസരത്ത് നിന്നും ചന്ദനമരങ്ങൾ മോഷണം പോയിരുന്നെങ്കിലും പ്രതികളെയോ തൊണ്ടി മുതലോ കണ്ടെത്താൻ വനംവകുപ്പിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ഇടുക്കി സ്ത്രീ പീഡന കേസുകളിൽ പാതിരിയായാലും മുക്രിയായാലും പൂജാരിയായാലും സർക്കാർ നിലപാടിൽ മാറ്റമില്ലെന്ന് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ ബിഷപ്പിനെതിരായ പരാതിയിൽ അന്വേഷിച്ച തെളിവുകൾ ശേഖരിച്ച് നടപടി തെളിവുണ്ടെങ്കിൽ ബിഷപ്പ് ഒരിക്കലും രക്ഷപ്പെടില്ലെന്നും കോടിയേരി ഡിവൈഎഫ്ഐ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ഓഫീസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ബിഷപ്പ് ഫ്രാങ്കോ മുളക്കൽ വിഷയത്തിൽ സി പി ഐ എം നിലപാട് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ വ്യക്തമാക്കിയത് ബിഷപ്പ് പ്രതിയാണോ അല്ലയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനാണെന്നും സമര കോലാഹലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി പോലീസ് നടപടികൾ തടസ്സപ്പെടുത്തരുതെന്നും കോടിയേരി ഓർമ്മിപ്പിച്ചു കോൺഗ്രസിന്റെ പുതിയ ഭാരവാഹി പട്ടികയെ കൂടിയേരി പരിഹസിച്ചു കെ പി സി സി ഭാരവാഹികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചതോടുകൂടി പലർക്കും ഇന്ന് മോഹാൽസ്യപ്പെട്ട് കിടക്കുകയാണ് കെ പി സി സിയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്ന ഹസ്സൻ ഇന്ന് വിലപിക്കുമ്പോൾ കേട്ടു ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് എന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് കോൺഗ്രസിന് ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രസിഡന്റും മൂന്ന് വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റുമാരുമാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം പ്രസിഡന്റ് പുറത്തിക്കേണ്ട എന്നതാണോ ഈ പ്രസിഡന്റുമാര് വഴിയിൽ തടഞ്ഞ് നടക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു അവസ്ഥ ഈ കേരളത്തിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് അച്ഛനെ ചതിച്ചവരെ കുറിച്ച് മുരളി പറയാത്തത് പ്രചരണ കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ സ്ഥാനം കിട്ടിയതിനാലാണെന്ന് കൂടിയേരി പരിഹസിച്ചു ചില പ്രതിപക്ഷ സംഘടനകൾ ദുരിതാശ്വാസ നിധി ശേഖരണം പരാജയപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നു യു ഡി എഫിന്റെ നിലപാട് പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്നും കോടിയേരി ആവശ്യപ്പെട്ടു പുതിയതായി നിർമ്മിച്ച ഡിവൈഎഫ്ഐ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ഓഫീസിന്റെ ഉദ്ഘാടനം കോടിയേരി നിർവഹിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തിരുവനന്തപുരം കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലും പുഴകളും തോടുകളും വറ്റി വരണ്ടു ആശങ്കപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യമില്ലെന്നും തുലാവർഷ മഴയിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടുമെന്നും സി ഡബ്ല്യു ആർ ഡി എം അറിയിച്ചു വരാനിരിക്കുന്ന കൊടും വരൾച്ചയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ കല്ലായ്പുഴയിലും കണ്ടു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു പ്രളയത്തിന് ശേഷം ഉണ്ടാകുന്ന സൂര്യാതപം ജനങ്ങളിലും ആശങ്കയുണർത്തുകയാണ് കല്ലായ്പുഴയിൽ മാത്രമല്ല കണ്ണപ്പൻ കൊണ്ട് ഉരുൾപൊട്ടലുണ്ടായ ഇരുതുള്ളിപ്പുഴയിലും ആഗസ്റ്റ് മാസത്തിൽ വെള്ളം നിറഞ്ഞൊഴുകിയിരുന്നു ഇപ്പോൾ നേർത്ത അരുവിയായി മാറിയ ഇരുതുള്ളിപ്പുഴ കാണുമ്പോൾ ജനങ്ങൾക്ക് പ്രളയത്തെക്കാൾ ആശങ്കയാണ് മയ്യഴിപ്പുഴയുടെ പ്രഭവകേന്ദ്രവും വറ്റിത്തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് 
മടകര ഭാഗങ്ങളിലെ നീർച്ചാലുകളും തോടുകളും കടുത്ത വേനലിൽ വെള്ളം കുറഞ്ഞ് വരൾച്ചയിലേക്ക് പോവുകയാണോ എന്ന ആശങ്ക നാട്ടുകാർക്കുണ്ട് പൂനൂർ പുഴയിലും ജലനിരപ്പ് താഴ്ന്നിരിക്കുകയാണ് അതേസമയം ഈ കത്തുന്ന സൂര്യനെ നോക്കി ആശങ്കപ്പെടേണ്ടതില്ലെന്നാണ് സെന്റർ ഫോർ വാട്ടർ റിസോഴ്സ് ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നൽകുന്ന അറിയിപ്പ് കാരണം പ്രളയത്തിനു ശേഷം ഉണ്ടാകുന്ന ഈ വരൾച്ച സ്വാഭാവിക പ്രക്രിയയാണെന്നും സാധാരണയായി പ്രളയത്തിലുണ്ടാകുന്ന ജലം മുഴുവൻ ഭൂമിയിലേക്ക് താഴുന്നില്ലെന്നും ഇവ മുഴുവൻ എത്തിച്ചേരുന്നത് കടലിലേക്കാണെന്നും ഇപ്പോൾ കാണുന്ന ജലം അത് ഭൂഗർഭ ജലമാണെന്നുമാണ് ഇവർ നൽകുന്ന റിപ്പോർട്ട് വരാനിരിക്കുന്ന തുലാവർഷത്തിൽ ഏറെ പ്രതീക്ഷയുണ്ടെന്നും ഇവർ പറയുന്നു അപ്പോൾ ഒരു മഴ പെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നദികളിൽ നമ്മൾ വെള്ളം കാണുന്നത് മഴവെള്ളമായിട്ട് ഒഴുകി വന്ന് കാണുന്നത് ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടാവാറില്ല കാരണം നമ്മുടെ സ്റ്റീപ്പ് ടോപ്പോഗ്രാഫിയാണ് കേരളത്തിൻ്റെ അപ്പോൾ വളരെ ഉയർന്ന പ്രദേശത്ത് നിന്ന് വെള്ളം ഒഴുകി താഴോട്ട് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നദിയിലേക്ക് വെള്ളം എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ വൃഷ്ടിപ്രദേശത്ത് പെയ്ത മഴ നദിയിലെത്തി നദിയിൽ നിന്ന് കടലിലേക്ക് എത്താൻ ഏകദേശം എഴുപത്തിരണ്ട് മണിക്കൂർ മതി പിന്നീട് ഒഴുകി വരുന്ന ഉപരിതലം എല്ലാം കൂടി കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ഈ മഴ കൊണ്ട് കൊണ്ട് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഉപരിതലമായിട്ട് വന്ന് ഒഴുകുന്നത് ആ മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ഏറി വന്ന് ആ വൃഷ്ടിപ്രദേശത്തിൻ്റെ എന്താ പറയുക ടോപ്പോഗ്രാഫിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് അനുസരിച്ചിട്ട് നാലോ അഞ്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ആറോ ദിവസമേ കാണുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ നദിയിൽ ഒഴുകി വരുന്നത് ഭൂഗർഭ ജലമാണ് ഇപ്പോൾ ഐ എം ഡിയുടെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം പത്തൊൻപതിന് ശേഷം നമുക്ക് മഴ ഇനിയും ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ചെറിയ തോതിലോ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ തോതിലോ മഴ ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ മുപ്പതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ കേരളത്തിൽ മഴ ലഭിക്കുമ്പോൾ ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഒരു പരിധിവരെ പരിഹരിക്കപ്പെടാം മുപ്പത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ചൂടാണ് കോഴിക്കോട് അനുഭവപ്പെടുന്നത് കിണറുകളിലും ജലനിരപ്പ് താഴ്ന്നു തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോഴത്തേത് നോക്കണ്ട വരാൻ പോകുന്ന നോർത്ത് ഈസ്റ്റും അതേപോലെ സമ്മറിൽ കിട്ടുന്ന ഇടമഴകളും നമ്മൾ വേണ്ട രീതിയിൽ കൺസർവ് ചെയ്യാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ ഇപ്പോഴേ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ വരൾച്ച എന്നുള്ള കേരളം വരൾച്ച എന്ന് പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെ പറയാനുള്ള ഇത് നമ്മുടെ കൺസർവേഷനുള്ള കുറവ് കൊണ്ടുണ്ടാവുന്നതാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് അതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അങ്ങനത്തെ ഒരു മെസ്സേജ് കൂടി വരാനിരിക്കുന്ന തുലാവർഷത്തെ കരുതലോടെ വിനിയോഗിച്ചാൽ മലയാളിക്ക് വരൾച്ചയെ നേരിടേണ്ടി വരില്ലെന്നും ഇവർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നുണ്ട് കോഴിക്കോട് നിന്നും ക്യാമറാമാൻ അനിൽ കല്യാശ്ശേരിക്കൊപ്പം പി വി ജോഷില സഹപാഠിയായ പെൺകുട്ടിയുടെ നഗ്ന ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തി പ്രചരിപ്പിച്ച സംഭവത്തിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിദ്യാർത്ഥി അറസ്റ്റിൽ തിരുവനന്തപുരം കുറ്റിച്ചിലുള്ള ഒരു സ്വകാര്യ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിദ്യാർത്ഥിയായ ആനന്ദ് ബാബു ആണ് അറസ്റ്റിലായത് തിരുവനന്തപുരം കുറ്റിച്ചിലുള്ള ഒരു സ്വകാര്യ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥിന് നൽകിയ പരാതിയിലാണ് സഹപാഠിയായ വെള്ളനാട് കാവ്യക്കോട് സ്വദേശിയായ ആനന്ദ് ബാബുവിനെ സൈബർ പോലീസ് പിടികൂടിയത് പെൺകുട്ടിയുമായി നേരത്തെ അടുപ്പമുണ്ടായിരുന്ന പ്രതി നഗ്ന ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തിയ ശേഷം അത് ബന്ധുക്കൾക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുകയായിരുന്നു പെൺകുട്ടി കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പാളിന് പരാതി നൽകിയതിലുള്ള വൈരാഗ്യം നിമിത്തം ആനന്ദ് ബാബു പെൺകുട്ടിയെ പരസ്യമായി കയ്യേറ്റം ചെയ്ത ശേഷം വസ്ത്രങ്ങൾ വലിച്ചു കീറി അപമാനിക്കുകയും ചെയ്തു സൈബർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ എൻ ബിജുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് പ്രതിയെ പിടികൂടിയത് അന്വേഷണം നടത്തിയതിൽ ഈ വിദ്യാർത്ഥി വ്യാജ ഫേസ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ട് വ്യാജ ഐ ഡി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താണ് മെസ്സഞ്ചർ വഴി ഇങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തത് അത് ഈ വിദ്യാർത്ഥിനിയുടെ തന്നെ ഒരു പേരിൽ തന്നെ ഫേസ്ബുക്ക് ഐ ഡി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു പല സംഭവങ്ങളിലും ഈ ഇയാളിൻ്റെ പേരിലുള്ള ഈ ഐ ഡിയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെയുള്ള അശ്ലീല ചിത്രങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ അവർ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തു തുടർന്ന് ഇയാൾ ഈ ഇരയായ വിദ്യാർത്ഥിനിയുടെ തന്നെ പേര് വെച്ച് ഫേസ്ബുക്ക് ഐ ഡി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് സെൻഡ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു പ്രതിയുടെ പക്കൽ നിന്നും പെൺകുട്ടിയുടെ നഗ്ന ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തിയ ഫോണും പെൻഡ്രൈവ് എന്നിവ പോലീസ് പിടിച്ചെടുത്തു ഐ ടി ആക്ട് പ്രകാരവും നഗ്ന ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തി പ്രചരിപ്പിച്ചതിനും പ്രതിക്കെതിരെ കേസെടുത്തു പ്രതിയെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ ശേഷം റിമാൻഡ് ചെയ്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തിരുവനന്തപുരം